。悬崖绝壁修筑百米栈道，不是景区，只为寻宝。关刀洞的内部究竟是何景象？内部的血书、麻绳、古碗、陶罐、取水设施是何人所留？上期视频我们利用绳索技术抵达关刀洞，这次我们将深入洞中，彻底探明此洞。这是什么意思？向阳，你快过来，这里有血书。看到岩壁上，好像是血写的。这边呢，就是关刀洞的主洞口，我们马上进去一探究竟。看一下里面还有哪些遗迹，在这里呢，发现了有这个钢炭，看到没有？有钢炭我们再看这里面，袍哥里面有什么发现？很，那应该有非常大的洞腔。这个地上呢，全是一名沙，有一块甲骨呀。哼。这个跟大家开个玩笑，这就是一个松树皮，但是看起来已经非常久远了，因为这个已经碳化了，感觉。这里发现了一个碗，就就这样放在这里面的。哇、哦，还有点漂亮的，是铜碗还是瓷碗？哎，这后面有一款呢，很重。这是不是一个宝物？这什么材质的？乾隆年制，小篆制。乾隆。小篆，乾隆年制，看到没？底款是乾隆年制，这个感觉是铁的，铁的吗？嗯，我我上次那那个时候在重庆那边，去那个太极在里面发现了一个太极碗，跟这个也非常像。哇，它这个花纹啊，嗯，嗯，比较独特，这个这个碗从来没见过这种。放哪里？放哪里？哦，听，这一碗你们是。对，不是瓷碗这个，这个感觉是铁的哈，铁的也没铁的，也不像是铁的。你们研究一下吧，我们那个声音，继续向洞道深处前进。别挡着我，我要继续往前进发了。有台阶，这样一直向上的。曹哥说里面有大风吹出来，应该前面遇到了狭管效应。如果有风吹出来的话，就说明里面是有很大的洞腔的。再看这个石头。像绿宝石一样，向阳，绿宝石，好奇特、啊！这种绿宝石我还真的是第一次见。大家看这里，这个就更明显了，全部都是这样的方形石孔。我们继续向洞道深处前进。哦，对了，这个给大家解释一下，这个钟乳石上面形成这种绿色的，像绿宝石一样的场景呢、啊，它是因为这里啊有风吹出来，然后这个冷空气与热空气在这里形成了分界点，然后热空气呢在这里凝结成小水珠，附着在这个钟乳石上面，有一些青苔的种子啊就会飞进来。然后在上面生根发芽，但是没有阳光又会腐败，就长了这种绿色的霉菌，所以就形成了这种景象。这个很常见啊。这个里面是一个大裂缝，哇、哦，感觉这个裂缝很深邃，很臭。你别说，碰到了什么不该碰到的东西吧？真的，里面好臭啊！这里这里面呢，有一条走道一直向下的。豪哥已经去前面了。哇，大家看，那个里面有一个天生石桥，下面呢是平缓的洞道，所以呢，我们继续深入。注意，哇，这边还有花纹，你看到没？心电图，心电图，快看！心电图这边哈，真的想。土匪洞中惊现心电图，<笑>这里呢出现了有鹅管，而且正在生长，在这个过道处，这就说明这个洞已经很多年没有人来过了。看到没？地上呢有这个白腹巨鼠的粪便，然后在这里呢发现了一只秃噪钟，看到没？哇！而这个地上发现了有很多硝粉。这个岩壁上面有这种石孔啊，说明曾经这里做了一层隔槽的这样的隔间，上面就是那个天生石桥。豪哥呢是继续再向洞道深处前进，我们继续前进，看一下前面
，就是什么样的环境？什么？二代石奇，哥的。哇，石奇石曼，这栋它的洞厅并不宽阔，但是它的高度呢，差不多是有十几米高。洞到里面的味道很大，很臭啊，就是说。这上面的钟乳石太漂亮了，给大家看一下。哇、哦。有个土匪洞，能够形成这种景象，那也还是不错的。住在里面还挺惬意。这个里面应该和当地的人说的没有区别啊。他说这个里面能容纳上万人。目前来说，这个洞道已经进来了三百来米，在里面并没有发现什么人为遗迹。只是一直向内部延伸的洞道，一直在继续深入。这上面像不像一个倒着悬挂的肉包子？这个是钟乳石蘑菇。哇塞！洞道中间有一根石柱。哇哇,哇，这个真的是洞穴奇景啊！看到没？哇！这是孙悟空留在这里的吧？这真的是难得一见的奇景，而且那个里面，那个上面还有像一个神龟一样，那生出来的一个钟乳石。这根钟乳石可以看到上面大啊，下面小啊。在这里呢，我又发现了这个，现在经济的品牌哈。嗯，这个罐子很精致。我摆进去的地方，咱们继续前进。哇，看这个，这个才精致。这里发现了这个陶罐的碎片，来看。看这个好精致啊！这个上面有这个铜钱纹。这个应该是清朝末年那个时候的产物。这里又变大了。哇、哦，这边发现了什么？哇，这里分成了几个洞道。豪哥站在那个前面呢，好像是有。有楼梯，这边也有东道，好像是往右边去的。前面是向下的，向下的，向下的。这为什么会把这里封住呢？这里呢，我发现了一卷呐、啊，这个非常古老的麻绳。这个就是我上次在太极赛给大家说的那个线麻，线麻给揉成的绳子，它这个能够。保存特别长的时间，这个应该有二十来米，但是现在用不了了。这里发现了一个向下的洞道，还有楼梯。刚才没有竹子有下来嘛？啊？下来。到达这里之后啊，就是人为堆砌的这个台阶，上面呢全部是被石头这样封死了。这个应该是当年土匪在这里做了一个密室。这个骨头已经完全啊，完全和这个钟乳石和这个沉积土啊融合在一起了。哇塞，不知道这个洞究竟经历了怎样的故事和历史。很多石膏，这个旁边呢有一些火把的痕迹。当年二人，当年土匪啊，应该是打着火把进来的。这个前面呢出现了这个淤泥滩，哇，这是一个古水渠吗？土匪取水的地方。对对对对对。还有还有洞道。嗯，对，这个地方是。没有洞道了。这里面大不大？看一下。盲洞了。盲洞了。这个就是一个取水的地方，我还以为是什么藏宝密室呢。原来水呀，水源嘞。对啊，水就是宝哈。啊，水就是财哟。嗯。豪哥在这边发现了一个水坝。玻璃啊，看到没有？在那个位置。哪里有玻璃？啊，我说这个石膏跟掩体玻璃了。哦。<笑><笑>这个。看到没？那个水坝。啊。连通了这个地下河。那上面。洞壁上面。很多石膏啊。哎呀，这个土匪洞
花这么大功夫进来，就拍了一点石膏。这里居然有水流出来啊！它形成了这样一个钟乳石，看这个大鼻涕啊，好透啊，特别透。咱们原路返回。到目前为止呢，这个官道洞就全部探明了，它确确实实的是一个土匪洞。但是我们进来之后呢，并没有发现太多的遗迹，也就是发现了一些古碗呐、啊、麻绳呐、啊、啊、呃、这个瓷器碎片啊，再就是有做的这个四级的月阶的这样的阁楼啊，但是目前已经毁坏严重了。这时候我们准备原路撤回了，三观哥正在横切。好了，本期视频就到这里，关注我，带你看更多美丽的风景。带你体验不一样的探险之旅，拜拜！快来快来，这个就是不老泉吗？你是否相信不老泉真的存在？你相信悬崖古建筑是神仙所建吗？根据老人提供线索，那个都是不是神仙建？都说这个是神仙建的，神仙也是人噻。看哪个位置啊？我来到了贵州深山悬崖，寻找神仙洞不老泉的所在。你说咱们今天真的能找到不老泉吗？老人不就是这样说的吗？我想一定能找到。那个神仙洞呢，就在我手指的方向，离我不过三百多米啊！现在呢，咱们就去里面一探究竟，走，出发！我们刚刚呢就在那个地方看到了这个寨子，我们飞了两个多小时才飞到了洞口。我们可以看到这上面有一个圆形的石拱门，这边呢有非常工整的城墙，城墙的左边呢是一道圆形的拱门啊，看起来砌得非常的工整。当地的老人呢说这个寨子为神仙所建啊，现在呢我们就进去看一下这个寨子究竟是采用了怎样精密的建筑工式。大家看这个石头跟山体已经是融为一体了，再看这个缝啊，中间有山河土，然后这个上面明显是用人啊这样用手摸了之后勾缝的，就说明这个神仙建造的传说啊有可能是假的。再看这个城门，上面是由三块这个扇形的石头啊，呃做的门拱，下面的门框呢是采用了两个长方形的条石啊立起来，啊，这样做的。这个前面还有台阶，但是台阶现在已经毁坏了，有可能是上面啊这个石头垮塌下来把这里给砸毁了啊。我们现在呢就进入寨子内部去一探究竟，主要就是为了探秘这个神仙洞里面的不老神泉。哇，这明显就是一个土匪洞或者是地主洞嘛。什么神仙建造的？大家看，这里呢有一个门栓孔，这个下面也有哈，这个应该是一个对开的石门，这里面呢堵了一半哈，堵了一半，在火门那个方向呢就有非常精密的城墙，我们可以看到这个城墙，它是厚五十公分左右，建造了非常的工整，这个。进门的这道石拱上面啊，做了有个平台，这个上面曾经应该是有一个房子，好精密的建筑工事，这应该是一个土匪寨或者是地主藏宝洞。据说这个寨子的那一个方向有一个洞穴，洞穴里面呢有一个不老神泉，这个上面真的很热啊，因为这里是面向西方，它那个西晒不得了。到了下午这时候啊，这个太阳是顶着晒，没有一点阴凉的地方。看这个城墙，差不多是六十公分宽，两边都做了有面子，中间填的夯。这当时修建这个寨子也是花了不少的功夫啊。当地人说它是一夜之间垒起来的，这怎么可能嘛？徐老板，快过来！什么？还有城墙？还有城墙？哇、哦，这是这个寨子的内饰，我们可以看到这个城墙大概是厚一米五左右。也是两边都做的平面，做的有洞洞是不是？这个应该是做的有个月阶噻。你看它里面有对应的石头，应该是这里做的有几层。你看那个石壁做的像马蜂窝。哇，好多洞洞哈、啊。哇，从这里看过去太壮观了。那个神秘的洞穴呢，就在那个方向。看这个有野山羊在这里拉拉粪便，野山羊的粪便，对呀、啊。洞洞不大，是啊，这里有灶，看到没有？这还有造型土，造型土是红色的哈，造型土，古灶，这是一个田呐，这是一个小坑吗？这有很多鸟毛，应该是老鹰叼进来的鸟啊，在里面进食过的。
，这里有一股凉风啊，是扑面而来。这里面动刀应该还不浅呢，风不是特别大。老人说的那个不老拳就在这个洞里面，走，咱们这时候就进去寻找不老神拳。走，难道这个就是不老拳吗？不老拳已经干涸了吗？这里面洞天并不大。差不多是二十多米宽，三四米高。小北，小北，快点！发现了不老拳。看这个，这个就是传说中的不老拳。小北刚刚都忙翻了。钟乳石上面渗透下来的水，然后这个钟乳石呢，恰好形成了非常方正的这样一个泉眼。太神奇了吧，这个。甘甜可口，但是这个不建议大家直接饮用啊，因为这个是钟乳石里面渗透出来的水。如果从科学的角度讲呢，它是硬水，硬水呢含钙比较重啊，喝了容易得结石。好了，这时候我们话不多说，继续向洞道深处前进，看一下里面还藏着哪些遗迹。走，出发。在火妹的正前方呢，也有一个水池，向阳那个方向也有一个水池，然后这边呢就是我们刚刚看到不老泉哈。就在这个钟乳石的后面，这是一个呈等边三角形这样布置的三个水池，其中有两个水池是已经干涸了。那边呢就是洞口，进来之后差不多是两百多个平方，这里面洞道不知道还深不深。这边呢有一个云盆，云盆已经干涸了哈，这里面没有发现。更多的人为建筑，就是这三个水池，感觉非常的神秘啊。那边我们再去找一下，看有没有洞道。走，继续深入。这里能看到洞口，我们看一下这里面究竟通到了哪里。有个裂缝，看一下。哦，这个裂缝感觉还挺深邃啊。看，现在我做好了保护啊，我们从这里看过来，大家看，这个下面呢是个裂缝，裂缝并不深，可能五米深啊，然后下面呢就结束了，下面隐隐约约能看到一些骨头，然后这个上面呢是一个洞道的，那个洞道不知道有多深，我们这时候决定上去看一下，走，继续出发，刚是从这边上来的吧。我们可以看到这个前面呢有一个洞道，但是现在钟乳石已经将它长封起来了，过不去了。这里，这里感觉只有十多公分高。这个上面呢有玉化的钟乳石，非常的好看。这边上行的洞道上不去了，很狭窄。比如说这个就是。神仙洞的最深处，我们从这个洞里面测出来了啊，在里面呢，并没有发现太多的人为遗迹，也就发现了一些灶啊，再就是山口那个呈等边三角形布置的水井。这个不老泉的传说啊，我觉得不太可信，有可能呢是当时在这里熬宵的人啊，因为熬宵需要水嘛，他在那个钟乳石上面。凿了一个水井啊，就是为了熬宵所用。从这个门口的三个大消池啊，可以佐证我的猜想。呃，再就是啊，我分析这个熬宵的人呢、啊，跟建造这个神仙寨的这一批人呢、啊，不是同一年代的，有可能这个寨子的年代更为久远。后来的人呢，到这个寨子里面来啊，看到这里有个小小的洞穴，然后就对里面呢进行了一定的发掘。把里面的消土啊拿到这个洞口来，啊，进行提炼啊，提炼消粉啊，整体的情况差不多就是这样。所以说这个神仙洞啊，我们听过老人的传说啊，啊，当时也是觉得挺玄乎的，但是走过来一看呢，确实也是不过如此啊，就是一个普普通通的土匪寨子或者是地主寨。好了，那本期视频呢，到这里也就结束了。关注我，带你体验不一样的探险之旅，带你揭秘更多离奇的传说。拜拜。
。悬崖洞中隐藏了什么秘密？封锁石梯不让人靠近半步。二十多年前的郭家人往洞中排的又是什么物件？这是一处隐藏在深山之中的神秘洞穴，当地人称何家寨洞。相传洞中藏有青铜门和古城墙。为了揭开这种种谜团，我们在征得村民许可之后，决定深入此洞一窥端倪，采访一下关于这个何家大寨的秘密。请问你进去过没有？啊，他应该是没进去过。好了，那我们采访这边的老奶奶吧。我非得在，不要害怕，老老婆婆，您不要怕，哎，年龄，我们不是坏人。那走吧。根据刚才那个老婆婆的眼神呐、啊，我们分析出来，这个洞应该就是这面岩壁之下。好了，我们这时候从这个山林中间穿过去。好了，开搞。根据当地老人所说啊，这个何家寨洞里面藏着一个 F 啊，不知道是什么时候迁进去的。哇，这里有个鸟窝，哎，还有鸟胆呢，嗨。在这个赤梨树上发现了一个鸟窝，鸟窝里面还有三枚鸟蛋啊，它是呈紫红色。这个我分析呢，应该是那个画眉鸟的蛋。我们继续前进，兜兜转转，我们应该是到了这个下面何家寨洞的下面。下面来来来！哇，好功夫！<笑>厉害吧？厉害了！何家寨洞就在这个方向。我们先迂回到岩壁下方，然后再采用钉攀技术往上走。据说那个洞口有一个 F， 我们去看一下。现在咱们已经来到了这个何家寨洞的下面，这时候呢，开路先锋啊是户外向阳，正在打横截线路，从这里可以一直过去，然后再一直上去。我做好了安全保护，向阳呢已经把这个横截线路这样铺过去了。这个非常的安全，我现在呢就准备向那边横切，做好了双道保护，正在进行一个横切，可以看到，这个就跟飞拉达一样，非常的安全。下面呢就是乙际河，我们可以看到啊，这个横切的线路上面，这里封的有水泥，大家一定很奇怪吧？这是因为当时牵这个 F 啊，牵到洞里面去。然后后来的村民呢，就把这个横切线路呢上面的扶手用水泥给遮盖了。现在我们也是征得了允许，然后做了这个横切线路，马上就可以进入这个洞穴了。哇，感觉这里凉风阵阵的，非常的漂亮。到达洞口，这里呢有一个黄色的堆堆啊，这就是那个 F。我们再看这个里面，这里就是用无人机勘测的这个。洞穴，哇、哦，好凉快啊！好大一株何首乌的藤子，有点。这个洞道比较狭窄，可能高度在一米左右，左右的宽度了，差不多是七十公分。现在我们匍匐前进，走，开干！这个洞道还真的挺狭窄的，里面还做的有台阶哈。可以看到三观哥现在脚下踩的是一个石梯。我让你踩大一点，要不然不好踩。哦，这个洞道看着很幽深，因为这里出现了狭管效应，一般里面会出现大的洞道。陈、嗯、峰哥，我的爪，郭峰接下包。哇，这里很难搞啊。哦，里面洞穴变大了，里面很大，我来看一下。哇塞，这个地上呢，发现了有这个瓷碗，这个有可能是当时的国家祖先在这里生活过，用的碗盏。那里还有，这里，这里还有这种盒子，我们在刘家那，哦，这里也有很多啊，很多器物。这边呢也是，这里还发现了好像是玉石，看到没？非常的透哦，这个不对，这不是玉石，这是方解石。这里有一块，我就说怎么玉石随便丢了。好了，我们继续前进，探入里面的洞道。这里非常的狭窄啊。
，这里背包了，好不好？哇，好漂亮！啊，这里洞道是下行的，可以看到这个前面是一个下行的洞道。咱们继续前进。阿姨，先先走一下铁门，这里这里已经发现了一个信号板的对面，看到好多好多的信号，这还有一个手柄，拿过来看一下。嗯嗯，这里还有一个，做工很粗糙啊。哎，这个漂亮，嗯，还有花纹，手绘的哈，手绘的花纹。哇，这里面是不是？下面那个铁门，有东西能进得进去的，人家铁门。这个是不是我觉得很像那个翅膀？嗯，像雄鹰展翅一样。嗯继续深入，刚才炮蛇先锋，三观哥下去看了一下，炮蛇先锋，三观哥变成了小鬼了，继续在前面耗贼吧，我们下去耗一下，看看有没有谁在洞窖里面钻进来。哇塞，这里前面这啥情况？被填的很满啊，啊，被填的很满，被你这个洞被。被你填的很满吗？被被石头填的很满，不是被我填满了。我们看一下，这里这个密道被封住了。我们现在商量一下，是不是把这个石头搬开？这个上面非常狭窄，走，退回去开会。一个人搞半小时把它水，一个小时就可以把石头给磨。对，但是没有必要去搞，人家堵它。前面有它道理，这个没关系。堵了，但是在前面有没有洞道？挖开石头之后有没有洞道也不确定呢。啊，有没有封封？里面有，里面有没有洞？里面里面很深呀，里面很深。他以前钻过，他没钻过，里面还是现在的，他钻过的嘛。里面是个什么情况？具体是这里面里面呢还比前面还宽，还有进去，还有进去，很远。比这这刚才我们走走的这条路还不到三分之一。哦，那里面离前进吧。三哥觉得前进，豪、嗯、哥觉得尊重别人的风俗。对，这个不是风俗了，风俗我们这里的风俗我懂。根据袍哥丰富的探洞经验来说，他说这个有可能是因为那个洞口有个 F， 所以呢，这有可能是当地的风俗把这个堵住了。现在还是拿不定主意啊！有请评论区的大神们，你们说我们究竟进不进呢？根据当地那两位老哥说啊，这个洞穴穿越那个封堵过后啊，里面有青铜门和神秘的石墙。那么由于这个封堵啊，跟那个大 F 有一定的关系啊，所以我们还是拿不定主意，究竟进不进呢？大家给个意见，我们在这里坐等啊。好了，那本期视频我们先拍到这里。绝壁洞穴门口为何修筑百米栈道？传言此洞为旧时土匪老巢，人称关刀洞。传闻洞道内藏奇珍异宝。二十年前，当地富豪为进此洞，斥资百万修建绝壁栈道。为何距离洞口不足五米，打了退堂鼓？村民推测，老板遭遇了离奇事件。今日，我们将利用专业 SRT 技术，深入此洞拍摄影像资料，为村民揭开关刀洞百年之谜。在我身后呢，就是非常漂亮的乌江。我们今天要去探索的就是近五百年来无人进入的关刀洞啊！这个关刀洞据说。啊，在上世纪，有人花一百多万打栈道都没有打进去啊，最后是半途而废。今天呢，我们采用专业的装备、专业的 SRT 技术，准备进入此洞一探究竟。好了，开搞！现在我们正在寻找这个下降布神的线路，这时候在密林当中穿梭，已经是来到了这个悬崖上方。现在我们的开路先锋寻途户外袍哥啊，正在为我们开线，现在做了这个原始锚点。这是安全操作，而且这里是非常的平缓，也非常安全，大家一定不要模仿啊！这是专业的 SRT 技术。好了，去吧。豪哥呢，已经把线开到了废弃的栈道上面，所以呢，这时候我们就依次准备下降了。大家一定不要模仿啊！这是专业操作，穿戴保护的情况下进行安全的探索。我们下降了七十多米，终于是来到了这个关刀岩的悬崖顶部。从这里呢，横切大概还有六米的距离，就可以直接锁降了。这里可以看到这个湛蓝的乌江啊，非常的漂亮
，大家一定不要模仿啊！我们这都是做了专业的保护的，非常非常的安全。做好了安全的绳索保护，我们看一下这下面，哇，好漂亮！而那个栈道呢，就在那个方向。现在袍哥依然在前面辛苦的开线。好，我们继续前进，因为这个栈道靠不住，必须做新的安全系统。马上呢，我们就可以上这个栈道了，在这里啊。遇到了一株枇杷树啊，这是野生的枇杷树，好顽强啊！可以看到，在这个位置，它是完全没有一点土，生长在这个峭壁之上，太艰难了。这里能看到一些残存的钢签啊，据说当初那个老板呢，花了一百多万，请的工人呢，将这个钢签打入这个石壁，然后再铺的这个木板，最后是一步一步的这样开过去。为了就是寻找这个官道洞里面的宝藏，但是由于当初呢那个官道洞里面有很大的水流出来啊，最后这个工程呢是半途而废了。现在呢水流干枯了，而且我们呢是利用的国内最先进的这 S R T 技术啊，应该是问题不大。现在袍哥已经开到了那个前方去了，好了，我们继续前进。那边呢就是化乌鸡，中间呢就是乌江，而且这边呢是乌江的源头啊。这边呢就是大家都熟悉的贵州毕节织金县，就是这个织金县有一个织金洞，非常出名。我现在是打好了专业的保护啊，大家看这个木料完全已经腐朽了，所以呢我们现在是布的安全绳索一直过去的，这样确保万无一失啊。也请官方不要给我限流，给我大大的推流，推到两千万播放。看到没有，严防风。哇，好大一株啊！我在上面就闻着它的气味了，这个不得了啊，非常的少见。严防风，好，我们随着这个安全绳索继续前进，挂了三道保护啊，这个非常的安全。这个岩壁整体的高度差不多是三百来米。它的栈道的宽度差不多是八十多公分，如今已经残破不堪了，好漂亮的景色！这种景色，大家也只能在我的视频里面看到了。就塞的这种木棒棒，这个应该是当时安这个钢签的时候啊，这些工人用来扶手用的，真的是太不容易了。来，塞到这里。好，我们继续前进。大家可以看到啊，是做了两道保护的，所以呢是非常安全的。大家一定不要模仿，也是请这个没有户外经验的朋友，千万不要轻易尝试，特别是绳索技术啊。我虽然说比较害怕，但是要先猜一下这位是谁。技术方面是完全没有问题的。你们来回个头来。啊！队<笑>友都在开我的玩笑啊，全部都掏出了相机。对嘛，同志们，看一个小屁股啊！都掏出了相机，这个是有一点丢人啊。记录一下这个经典的时刻。恐高就是恐高，没有办法。<笑>说实话，这恐高是一阵一阵的，有时候也还好，但是现在就有好了。你你看他这时候又还好，历经五个多小时，我们通过袍哥布的这个安全系统啊，终于是抵达了这个关刀洞的门口。现在三观哥正在横切，马上就可以进洞一探究竟了。看一下当年这个老板为什么将栈道打到这里啊，就不继续前进了？为什么近在咫尺就不再进这个洞穴了？到底是因为什么原因？继续出发。那个站到了，就在我手指那个方向，离洞口大概是15米的距离，在那里呢就戛然而止了。现在向阳正在过这个横切的安全系统，我们可以看到这里面呢它是有一些碎石啊。刚刚跑哥在这里也有发现，就是这个岩壁上面呢有这种圆形的方孔啊，曾经这里应该是做的有木质的阁楼，如今呢看起来。人去楼空了，人去楼空了，也就是说，我们还是来晚了一步。有字，有血书，哇、哦，真的，天哪，这里有血书
？是是是是，我想嘛，人家想学的，高级一个了没？高级了没？